네, 이스라엘과 팔레스타인의 긴장이 또다시 높아지고 있습니다. 이스라엘 극우 정부의 탄압에 팔레스타인이 보복하자 이스라엘이 재보복하는 시기인데요. 네, 점점 격화하는 무력 충돌에 국제사회의 우려도 커지고 있습니다. 정진호 기자입니다. 지난 27일 동예루살렘 유대인 회당 밖에서 팔레스타인 청년이 권총을 난사해 7명이 숨졌습니다. 이튿날에도 팔레스타인 소년이 총을 쏴두 명이 다쳤습니다. 이스라엘 정부는 총격범 가족 등 주변 인물 42명을 체포하는 등 즉각 대응에 나섰습니다. 나아가 총격범이 살던 집을 헐어버리기로 하고 아무도 접근하지 못하게 주변을 폐쇄했습니다. 또 앞으로 테러범 가족의 시민권을 박탈하고 테러에 동조하는 가족의 사회보장 혜택도 없애기로 했습니다. 이스라엘 시민들의 자의권을 위해 총기 소지 규제를 완화하고 팔레스타인 자치령인 요르단 강서한 지구에 유대인 전착존도 강화할 방침입니다. 그런데 팔레스타인의 이번 공격은 복수 성격이 강합니다. 이스라엘은 이번 달 초부터 테러리스트 소탕을 명분으로 서한 지구를 공격했습니다. 그 결과 최소 30명이 숨졌는데 여기에는 무장 세력뿐만 아니라 민간인도 섞여 있습니다. 특히 지난 26일에는 이스라엘군이 팔레스타인 무장 세력 10명을 사살했는데 지난 1년 동안 이 지역에서 벌어진 가장 큰 교전이었습니다. <목소리> 보복의 재보복이 이어지는 상황에서 이스라엘 정부의 강경 조치는 긴장을 더 높일 것으로 보입니다. 국제사회의 우려가 커지고 있는 가운데 토니 블링컨 미국 국무장관이 오늘과 내일 이스라엘과 팔레스타인을 방문합니다. 하지만 현재 이스라엘 정부는 사상 가장 강력한 우파 성향을 띠고 있어 해결책이 나올 가능성은 낮습니다. 월드뉴스 정진호입니다.